بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد شهيد التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب وما زلنا بنتكلم عن نصوص محرفة مهمة ومؤثرة جدا وزي ما قلت في الفيديو اللي فات حاولوا تلاحظوا المخطوطات اللي بتغير هذه التحريفات أو المخطوطات اللي فيها القراءات المهمة جدا والمؤثرة ونحاول نسأل سؤال والمفروض الإجابة تكون واضحة كيف نثق في هذه المخطوطات بعد ذلك وإحنا بنشوف إن المخطوطات أو النسخ أو الناس اللي بتكتب النسخ أيا كانت المسيحيين بيقدروا يحرفوا هذه التحريفات الهامة والمؤثرة جدا في البداية لو أنت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي فلا بد أن تشترك في هذه القناة اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس على شان تجيلك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة والنص اللي احنا هنبدأ به النهاردة موجود في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول العدد 18 والإصحاح الأول من إنجيل يوحنا فيه تحريفات كتير على سبيل المثال في الفيديو اللي فات ذكرنا التحريف اللي هو على على لسان يوحنا المعمدان بدل ما بيقول ابن الله بيقول مختار الله، المهم يعني لاحظ هذه النقطة. النص ده عملنا عنه فيديو مستقل لأن بعض المسيحيين بيدعوا إن هذا النص في دليل صريح بيعلم إن المسيح هو الله. وزي ما قلت في الفيديو إن ده نوع من أنواع البجاحة، إن أنت تستشهد بنص محرف وعليه خلاف ما بين العلماء أنهي شكل هو الأصلي أو أنهي شكل هو الأقرب للأصل أنهي شكل هو الأقدم والأصح تيجي أنت تستشهد بنص محرف على ألوهية المسيح وده إن دل على شيء فبيدل على إن هذا التحريف مهم جدا ومؤثر بيعلم بشكل صريح إن المسيح هو الله النص بيقول إيه في ترجمة الفاندايك الله لم يره أحد قط الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر نفس الشكل في الإنجيل الشريف الإبن الوحيد الذي بجوار الآب ولكن الإبن الوحيد الذي في حضن الآب الإبن الوحيد الذي في حضن الآب العربية المشتركة الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه لما نيجي نشوف الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن الكلمة هي إيه مونوجينيس ثيوس هؤون إستون كولبون مونوجينيس ثيوس احنا شرحنا بالتفصيل يعني ايه كلمة مونوجينيس وهل ينفع يبقى في مصطلح مونوجينيس ثيوس هل لاهوتيا ده يصح في ضوء عقيرة الثالوث انا مش عايز اطول كتير في هذا النص علشان انا قلت ان انا عامل عنه فيديو مستقل لكن الخلاصة ان في كثير جدا من النساخ بيقولوا ان رغم ان الجريك نيو تستمنت فورت ريفايزد اديشن بتقول ان الشكل الاقدم والاصح هو مونوجينيس ثيوس إلا إن التصور ده فيه مشكلة في ضوء عقيدة الثالوث ما ينفعش يتقال عن المسيح إنه مونوجينيس ثيوس ومعاه الإبن ومعاه الروح القدس هنا الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد إديشن بتقول إن مونوجينيس ثيوس هو الأقدم والأصح والمشكلة دي صعبة لإن أقدم المخطوطات وأصحها خلي بالك هنا في البردية 66 بتقول مونوجينيس ثيوس من غير أداة التعريف وبعدين في عندك هومونوجينيس ثيوس أداة التعريف الإله الك... يعني الدنيا أشد شوية برضو البردية 75 يعني باختصار أقدم برديتين ومعاهم السينائية ومعاهم الفاتيكانية بيقروا القراية دي لكن الموضوع مش بسيط كده في كثير جدا من العلماء بيقولوا أن هذه قراءة سكندرية يعني قراءة سكندرية يعني بسبب الصراع اللاهوتي ما بين الأريوسيين واللاهوتيين في كنيسة الإسكندرية اللي كانوا بيقولوا بألوهية المسيح الناس بتوع إسكندرية راحوا حرفوا النص علشان يقله المسيح علشان يبقى دليل صريح على ألوهية المسيح فعلشان كده بنلاقي ان كل دي شواهد سكندرية البردية 66 و 75 والسينائية والفاتيكانية وبعدين أوريجانوس وكليمندس ونص قبطي وهكذا طيب الشكل الثاني اللي هو هومونوجينيس هيوس الابن الوحيد دي موجودة في المخطوطة السكندرية وموجودة بعد كده في كل المخطوطات وموجود في الأغلبية وبعدين بنلاقي شكل تاني مونوجينيس هيوس ثيو يعني الابن الاله الوحيد يعني الاثنين مع بعض وفي بعض المخطوطات علشان تخرج من الخلاف راحت قالت 
هومونوجينيس وخلاص شيل الابن وشيل اله علشان نخرج من الخلال المشكله دي من اصعب المشاكل النصيه بسبب ان هذا الشكل صعب ومش ماشي لاهوتيا وفي مشاكل كتير ومع ذلك هو موجود في اقدم المخطوطات واصحها حسب علماء النقد النص لكن يوحنا ما بيستخدمش اللقب ده مونوجينيس ثيوس دايما بيستخدم مونوجينيس هيوس فبعض العلماء بيقولوا طب ما ده سبب ادعى ان الشكل ده يكون اصلي لان الشكل ده هيستغربه الناسخ فيقوم محرفه في بعض العلماء بيقولوا طب ما يمكن هو كان بيقول هومونوجينيس هيوس وبعدين علشان تأليه المسيح راح مغير هيوس لثيوس المشكلة يعني على العموم زي ما قلت في فيديو مستقل عن هذا الموضوع وفي النهاية لا يجوز للمسيحي انه يستشهد بنص محرف على ألوهية المسيح نص تاني في بداية إنجيل يوحنا يوحنا واحد خمستاشر والتحريف ده مهم جدا جدا ومؤثر جدا جدا برضو كلام منسوب ليوحنا المعمدان يوحنا شهد له ونادى شهد للمسيح ونادى قائلا يعني هذا هو الذي قلت عنه إن الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبل وكلمة قبل دي وبروتوس يعني اتكلمت أنا عن النص ده في بحث موجود على المدونة كل الترجمات العربية دي بتتفق على هذه العبارة هذا هو الذي قلت عنه يعني العبارة بتاعت إن الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبلي العبارة دي يوحنا المعمدان قالها عن المسيح هذا هو الذي قلت عنه هذا هو الذي قلت عنه هذا الذي قلت فيه هذا هو الذي قلت فيه وزي ما قلت ده الإنجيل الشريف وكتاب الحياة واليسوعية والعربية المشتركة في تحريف بسيط جدا في حرف واحد بدل هون إيبون النو دي اختفت فبقى هو إيبون فبقت بدل هذا هو الذي قلت عنه بقت هذا هو القائل الكلام ده موجود فين؟ موجود في السينائية وفي الفاتيكانية وفي الأفريمية في السينائية والفاتيكانية والأفريمية قراءة في غاية الخطورة طب لو النص بقى بيقول هذا هو القائل يبقى يوحنا المعمدان بيقول إن المسيح هو اللي بيقول إن الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبل بيت نبوة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو عن نبي يأتي بعد المسيح أعظم من المسيح نفسه الموضوع خطير جدا بحرف واحد بس الموضوع بقى خطير جدا طبعا المسيحيين بيقولوا إن الشكل الأصلي هو هذا هو الذي قلت عنه وجود قراءة زي كده في مخطوطات في غاية الأهمية تثير الشك طبعا في مخطوطات أقدم بتقول إيه هذا هو الذي قلت عنه والقراءة بتاعة السينائية والفاتيكانية والأفريمية التلاتة تم تصحيحهم يعني نسخ فاتوا على النص متأخرين بعد الناسخ الأصلي وقروا النص بالشكل ده وراحوا غيروه دي مشكلة كبيرة جدا ومن الحاجات المثيرة يعني تخيل لو فعلا في في الأناجيل أشكال النص بتأيد إن المسيح تنبأ بنبي يأتي بعده وبعدين بحرف واحد اتغير بدل ما المسيح هو الذي يتنبأ عن من من سيأتي بعده بقى يوحنا المعمدان هو اللي بيتنبأ عن المسيح الذي أتى بعده بست أشهر ولا أيا كان مش عارف بعده بقد إيه يعني. النص ده أنا هذكره سريعا في رسالة يوحنا الأولى 5 18 لأن النص فيه مشاكل كتيرة جدا في التحريف وفي التفسير. النص في الفاندايك بيقول نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ وده ودي عبارة غريبة يعني إزاي ولد من الله لا يخطئ هم المسيحيين المولودين من الله ما ما بيخطئوش أبدا بل المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه يعني إيه المولود من الله يحفظ نفسه هو مين المقصود بالمولود من الله ترجمات تانية زي ما قلت الإنجيل الشريف كتاب الحياة اليسوعية العربية المشتركة الإنجيل الشريف بيقول بل ابن الله يحفظهم المسيح بيحفظهم لأن ابن الله يحميه لكن المولود لله يحفظه لأن المولود من الله يسون فلا يمسه الشر النص ده في تحريف وفي تفسير أو ترجمة لتأليه المسيح لإثبات عقيدة أن المسيح مولود من الله وكأن هذه الولادة من الله تجعله نوعا ما إله فيحفظ هو المؤمنين 
الدنيا معكوكه شويه في عندك اكتر من تحريف في عندك تحريف في الجزء ده وعندك تحريف في الجزء ده وفي عندك مشكله في فهم كلمه تيري وليله كده كبيره يعني تحريف مش بسيط ادي اول جزء موجود في كذا كذا وبعدين في عندك كذا 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 فهنا في اضافه في مخطوطه وبعدين في شكل تاني في مخطوطات تانيه وهكذا وبعدين في موضوع الضمير وعائد على مين وهل ده المسيح ولا مش المسيح فهتلاقي ان في شكل موجود في مخطوطات قديمه وشكل تاني وشكل تالت والدنيا معكوك النص ده ذكره بارت ايرمان في كتابه ذا اورثودوكس كوربشن اوف سكريبتشر من ضمن امثله المسيحيين لما كانوا بيحرفوا في المخطوطات علشان يثبتوا عقائد مسيحيه ارثوذكسيه زي عقيدة إن المسيح ابن الله مش بس ابن الله المولود من الله في نص تاني في نفس المشكلة اللي هو محاولة إثبات إن الكتاب المقدس بيعلم إن المسيح مولود من الله مش مجرد ابن الله عادي كده هنشوف النص التاني ده بعدين نرجع تاني لنص أو مجموعة نصوص بتمثل مشكلة تانية خلت المسيحيين يحرفوا في الكتاب المقدس في لوقا 2 27 فأتى بالروح إلى الهيكل وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه يعني أبواه دخلوا يسوع ليصنعوا له حسب عادة الناموس رايحين يختنوه بعد ما اتولد وأيا كان. المشكلة هنا فين؟ في كلمة أبواه. المفروض بحسب العقيدة المسيحية المسيح مولود من مريم حسب الجسد وليس له أب جسدي. لكن مريم كان ليها علاقة معينة بيوسف النجار زي ما شفنا قبل كده دخل بيها ولا ما دخلش ايا كانت المشكلة وولدت ابنها البكر ولا مش البكر القصة دي في كثير جدا من المسيحيين في موضوع نسب المسيح وان الانساب بتنتهي ليوسف النجار وان كثير جدا نصوص في الكتاب المقدس بتشير الى ان يوسف النجار هو ابو المسيح مسيحيين كثر وجدوا ان هذه العقيدة ضد عقيدة الولادة العذرية للمسيح من غير أب رغم أن أنت هتلاقي أبواه يعني أبوه وأمه مريم ويوسف النجار أبواه هنا لما دخل أبواه الوالدان تجد أن في بعض المخطوطات اللي هي بدل توس جونيس أبواه لا أنا أحذف هذه العبارة في مخطوطة من المخطوطات مخطوطة لاتينية حذفت هذه العبارة طبعا الشكل ده بتاع أبواه موجود في الأقدمية وفي الأغلبية وأيا كان لكن الفكرة إيه؟ إن أنت زي ما هنشوف فيما بعد هتجد إن في بعض المخطوطات الهامة جدا بتقدم على مثل هذه التحريفات بمعنى إن أنت بتستشعر إن ناسخ المخطوطة أو كاتب المخطوطة كان بيغير في النص من أجل أهداف لاهوتية معينة وبعدين لما تيجي نصوص معينة عليها خلاف لاهوتي تيجي تستشهد بهذه المخطوطة اللي هي أصلا في أماكن أخرى بتحرف النصوص لأهداف لاهوتية فكيف تثق فيها علشان فيها قراءة معينة بتنصر لاهوت المسيح مثلا طب ما أنت شفت أن المخطوطة دي في أماكن تانية بتغير النص لأهداف لاهوتية ليه ما تكونش كمان هنا غيرت النص الأهداف لهوتية دي مشكلة كبيرة أنا بسلط عليها الضوء عندك نص تاني في لوقا 2 23 وكان يوسف وأمه يتعجبات مما قيل فيه يوسف وأمه يوسف ده أبوه كأن في فصل ما بين أن يوسف أبوه ومريم أمه لا ده في يوسف وأمه يوسف ده مش أبوه ده في ترجمة الفاندايك يوسف وامه الإنجيل الشريف وكتاب الحياة والأسوعية والعربية المشتركة بيقولوا وكان أبوه وأمه يتعجبان من الكلام الذي قيل عنه وكان أبوه وامه وكان أبوه وامه فتعجب أبوه وامه بارت إيرمان بيشير إلى بعض هذه النصوص في كتابه The Orthodox Corruption of Scripture وبيقول إن هذه النصوص الأرثوذكس حرفوها علشان وجدوا فيها مشكلة ضد الميلاد العذري زي ما قلنا قبل كده وكان بيتأمل في بعض النصوص التي تركت الإشارة إلى أن يوسف أبو يسوع ما حرفتوش في حين أن نصوص تانية لما الكتاب أو لما الإنجيل بيقول أن يوسف أبوه كان بيحرفها طب ليه أحيانا بيترك نصوص ما بيحرفهاش وأحيانا نصوص بيحرفها الله أعلم يعني في مساحة لاجتهادات كثيرة جدا من ضمن الاجتهادات إن 
في فرق لما يكون الكلام على لسان المؤمنين والكلام على لسان الكفار يعني ايه يعني لو الكفار قالوا مش ده يسوع ده احنا عارفين ابوه وعارفين امه دول كفار عادي مش عارفين الحقيقه لكن لما كاتب الانجيل يقول وكان ابوه وامه لا انت مفروض كاتب الانجيل مؤمن وعارف الحقيقه ان يسوع مش ابوه حقيقه فبالتالي نغير النص على لسان المؤمن علشان يتفق مع العقيده الصحيحه وده كلام في غايه الخطوره يعني يخليك تفهم ان التحريف دقيق جدا وناس وعية هي بتعمل ايه وفهمة كويس قوي ليه نحرف ده ومنحرفش ده فادي النص في الجريك نو تستمنت فورت الفايز اديشن فهنا مفروض ابو هو باتيرا وتو كاي هيميتير امو ابو امو نبص كده في الهامش هتلاقي ان الشكل ده هو باتيرا وتو كاي هيميتير موجود في السينائية والسينائية في الأصل بيقول ميتيرا وتو كمان يعني هو باتيرا وتو كاي هي ميتيرا وتو وده موجود في السينائية والفاتيكانية أقدم المخطوطات وأصحها لكن في شكل تاني بدل هو باتير بقى يوسف يوسف أو يوسف يوسف وبعدين هو باتيرا وتو يوسف أبو وبعدين في يوسف كاي هي ميتيرا وتو يعني يوسف وأمه يوسف وامه وده اللي موجود في الفاندايك ده موجود فين موجود في السكندرية ومخطوطة تانية وبعدين هذا الشكل المحرف الخاطئ الوحش الكخة هو اللي انتشر لغاية ما وصل لنص البيزنطي النص الأغلبية ووصل لغاية التاكستس ريسبتس النص المستلم فهم وجدوا ان في مشكلة انه يتقال ابوه وامه لا بقى يوسف وامه علشان يوسف مش أبوه. نفس المشكلة في لوقا 2 41 في الفاندايك وكان أبواه يذهبان كل سنة إلى أورشليم في عيد الفصل. برضو جملة على لسان المؤمنين المؤمن كاتب الإنجيل كان أبواه 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 كان والد يسوع. بنلاقي إن في هنا هوي جوني سوتو في مخطوطات بتخلي إيه؟ بتخلي يوسف ومريم. مخطوطات لاتينية عادي جدا ان بعض النساخ يلاقوا مشكلة ويقوموا لاعبين في مخطوطاتهم وبعدين انا فيما بعد في نصوص تانية ارجع استشهد بنفس المخطوطات دي اللي بتلعب في نصوص كلام ده مهم برضو نفس المشكلة في لوقا 2 43 وبعد ما انقضت ايام العيد واخذوا طريق العودة بقي الصبي يسوع في اورشليم ووالداه لا يعلمان هنا هتلاقي ابواه هتلاقي وبعد انتهاء ايام العيد رجع وبقي الصبي في اورشليم وهما لا يعلمان مفيش تصريح بحته ابواه دي انهي ترجمه دي؟ قلنا دي الفاندايك والانجيل الشريف وكتاب الحياه واليسوعيه والعربيه المشتركه عشان مش كاتب انا جنبيه فهنا وبعد انتهاء ايام العيد رجع وبقي الصبي يسوع في اورشليم وهما لا يعلمان كلمه ابواه هي المشكله هنا ابواه موجوده والداه موجوده برضو هنا هوي جونيس بص في مدعكه حاصله هنا من ضمن الاشكال المفروض الشكل ده هو هو جنويس في هنا يوسف بدل والداه كده يوسف في قراءه اظن فين مش فاكر انهي قراءه من دول المهم ان في قراءه تقريبا بتقول قرايبه بدل والداه او ابواه وهنا في شكل بيخلي يوسف علشان يفرق المهم نفس المشكلة ان بعض النساخ المسيحيين بيجدوا اشكال لما كاتب الانجيل المؤمن يشير الى يوسف على انه والد او ابو يسوع نص تاني نفس المشكلة في لوقة 2 48 تحس ايه ان اي نص له علاقة بالموضوع كان بيتلعب فيه دي مشكلة احنا بنلاحظها في المخطوطات ان ما ينفعش يوسف يتقال على لسان المؤمنين انه ابو المسيح والموضوع يعدي فهنا ده نص مهم في لوقا 2 48 وقالت له امه مريم نفسها يا بني لماذا فعلت بنا هكذا هو ذا ابوك وانا كنا نطلبك معذبين ابو هي امه بتقول ابوك في مشكله هنا الترجمات بتقول ابوك وانا ابوك وانا ابوك وانا ابوك وانا نيجي نبص كده ايه اللي حاصل في المخطوطات هنا مفروض ايديو هوباتيرسو كاجو 
اللي هو الاب بتاعك انت وانا ففي هنا الشكل ده بتاع ايديو هوباتير كذا ده موجود في عندك قرايبك وابوك وانا وبعدين برضو ابوك وقرايبك وانا او اخواتك او ايا كان سونجينيس دي تترجم ايه وبعدين ايديو هوباتير دي احذف خالص الاوميتد احذفه خالص في بعض المخطوطات اللاتينيه نفس المشكله في متى واحد ستاشر فكره علاقه يوسف بمريم ويعقوب ولد يوسف رجل مريم رجل مريم يعني يعني جوزها التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح في الترجمات زي ما قلنا الانجيل الشريف الحياه اليسوعيه العربيه المشتركه ويعقوب انجب يوسف رجل مريم ويعقوب انجب يوسف رجل مريم ويعقوب ولد يوسف زوج مريم ويعقوب ولد يوسف رجل مريم ايه بقى حته تون اندرا يوسف ده رجل مريم جوزها ايه علاقه يوسف فقال لك في بعض المخطوطات عادي جدا نخليه خطيب العذراء مريم خطيب العذراء مريم بارثينوس فاضاف كلمه بارثينوس قبل مريم علشان يتقال بشكل واضح وصريح يوسف ده ملوش اي علاقه جنسيه بمريم التي ولد منها المسيح وده ما كانش رجلها ما كانش جوزها ده كان خطيبها عادي مشكله لاهوتيه معينه نلعب في المخطوطات نغير المشكله أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو في فيديو قادم بإذن الله نستكمل عرض مجموعة من النصوص المحرفة المهمة والمؤثرة لو حاز الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة لو أنت شايف أن المحتوى يستحق الدعم والرعاية فقوم بزيارة صفحتنا على بيتريون ستجد الرابط أسفل الفيديو إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته